aí pessoal, aqui é o Trondz e sejam bem-vindos a mais um vídeo estamos aqui na nossa série Survival para mais um episódio galera E se você está gostando dessa série aqui, já deixa o seu like aí, olha só até rimei E galera, vou mostrar aqui para vocês o que eu andei fazendo em off depois do nosso último episódio Galera, no último episódio a gente trouxe os villages pra cá e eu consegui aqui em off reproduzir eles e conseguir os villages da fazenda. Com isso então a gente vai poder começar o nosso projeto de fazer uma farm infinita de villages. E então a gente precisa decidir onde vamos fazer essa farm. Eu andei olhando aqui galera e eu resolvi que seria interessante a gente fazer ela um pouco afastada, já que a gente não vai poder colocar portas é, perto dessa farm. E o lugar que eu decidi fazer a nossa farm é em cima daquela montanha ali. Porém, eu resolvi que seria mais fácil se a gente fizesse ela lá no subsolo. Porque aí talvez não interfira pra gente colocar as portas nas casas que a gente vai fazer por aqui. E também aqui nesse lugar vai ficar mais próximo do nosso portal. Mas chega de enrolação, vamos lá ao que interessa. Vocês se lembram que nos últimos episódios a gente matou o Wither e pegou o Beacon? Pois é, pessoal... Hoje a gente vai estar tá utilizando aqui esse beacon para cavar o espaço da nossa farm. Em off eu já andei dando uma minerada e consegui vários blocos de minério para a gente montar o beacon no máximo e conseguir o haste. Então galera, a gente vai começar retirando o beacon daqui e vamos retirar os blocos também. Pronto, retirei ele, vamos sair daqui. E agora vamos roubar aqui todos os nossos blocos. Acho que eu vou precisar dos de ouro também. E vou precisar de uma barrinha, né? Pra ativar o beacon. Tá certo. Tô com o beacon aqui. Tô com os blocos de ferro. E agora é só montar esse beacon. Galera, pra montar o beacon a gente sobe quatro blocos. E depois coloca o beacon aqui. E aí vai fazendo ao redor assim uma pirâmide, né? O último andar dela tem três. E a cada andar que a gente descer a gente coloca mais um bloco. E então assim vai estar tá pronta a nossa pirâmide aqui do beacon. Vamos ativar aqui com haste 2. Que serve pra cavar mais rápido. Vamos colocar aqui a nossa barra de ouro. E pronto. Vamos ver se vem o boost. Pronto, o boost aqui. E agora a gente vai estar tá cavando muito mais rápido, galera. Mas para fazer com que isso fique ainda mais rápido, você deve utilizar uma picareta com eficiência 5, como essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês, deixa eu tentar demonstrar. Vou cavar aqui para baixo, ó. Com a picareta de eficiência 4, que é essa daqui, ó. Eu cavo nessa velocidade. E com a picareta de eficiência 5, olha a velocidade que a gente cava. Olha isso, galera, é muito rápido. Parece que você tá dissolvendo a pedra. <risos> Porém, antes da gente começar aqui a nossa escavação, eu vou pegar um kit de construção que se baseia em dois baús, um pouco de madeira, uma cama, tochas e uma crafting table. Então galera, eu vou começar aqui a minha escavação para a construção da nossa farm. Arei, capinei e cavei galera e fiz esse espaço onde a gente vai fazer aqui a farm, porém lá no subsolo. Agora eu preciso decidir onde vai ser o espaço central dela. E eu vou fazer o máximo afastado pro lado de cá, né? Esse vai ser o espaço da nossa farm, galera. Um quadrado 9 por 9. E agora vem a parte em que eu dou os créditos pra pessoa que fez o tutorial. Que eu estou usando pra fazer essa farm aqui. Que é o Willzy. E o tutorial dele vai estar tá aí na descrição. Galera, é o seguinte. Cavei aqui o espaço onde vai ser a nossa farm. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu cavei esse túnel aqui. <risos> É, aqui embaixo a gente vai estar tá colocando algumas portas, ó, pra fazer a reprodução dos villas. São seis portas que a gente vai colocar. Pronto, seis portas. E aí aqui em cima vai ser onde eles vão ficar é, cuidando da fazenda para poder reproduzir os villas, né? Aí eu cavei esse espaço aqui, que é o 9x9 lá de cima. Eu tinha marcado para poder saber onde que eu ia cavar. E do lado de cá vai ser onde vai ser a coleta dos villas. Eu vou colocar aqui um caminho de água e tal. Mas tudo isso vai ser explicado mais fácil pra vocês quando eu colocar aqui os villas. Galera, já fiz aqui o nosso elevador de água que tá vindo lá de baixo do lugar onde a gente vai fazer a criação dos villas. E como vocês podem ver aqui, já revesti o chão também com terra porque isso aqui vai ser plantação. Então vamos arar tudo isso. E 
E agora que tá tudo arado, galera, a gente precisa colocar também iluminação, que eu vou colocar aqui com essas glowstones aqui no teto. Tá, a última vai aqui em cima. Vou trazer uma lily pad pra colocar aqui em cima, galera. E aqui tá então o nosso elevador de água. Aqui no caso ele tá bugado porque eu tava utilizando uma fonte de água infinita para poder ir colocando a água, né? Mas ele ficaria assim, galera. Olha só. Aqui é uma água que vai carregar a gente até aqui, né? No caso, o village. Aí aqui eu coloquei uma placa e coloquei uma escada na frente que aí o village vai subir aqui. E assim que ele crescer, ele vai subindo o nosso elevador de água que dá lá em cima. Então galera, o próximo passo aqui da nossa farm vai ser o seguinte, trazer os villages pra cá galera, e aí é que está o ponto complicado, como eu vou fazer isso? Eu vou ter que trazer de carrinho de trem, acho que eu vou fechar esse lugar aqui, e aí, porque eu vou ter que colocar dois aqui e um ali embaixo, então fechando esse espaço... Eu consigo transferir dois pra cá e depois eu abro aqui e jogo mais um lá embaixo. Galera, então o negócio é o seguinte. A gente tem oito villages aqui embaixo e eu não quero perder nenhum. Por isso eu vou fazer aqui oito carrinhos pra gente deixar eles presos. Opa, só fiz três. Caraca, que miséria, cara. Tô... Tô precisando de ferro, usei todo o ferro pra fazer o beacon Mas beleza, tô aqui com os carrinhos e com o trilho, vamos descer E agora galera, o objetivo é prender todos esses villages em um carrinho Então um já foi preso, beleza Beleza, todos presos e agora a gente tem que achar os villages fazendeiros Como esse daqui, esse a gente vai utilizar Vamos precisar de dois fazendeiros e um outro pode ser de qualquer tipo Tá, além desse fazendeiro aqui, deixa eu ver qual mais eu tenho Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui também, ele é o cara que cuida das ovelhas, mas ele também cuida da fazenda. Então vai ser esses dois, e aí eu pego um outro. Vou cavar um espaço pra cá, que é por onde a gente vai tirar eles. Então vamos fazer aqui assim, ó. Aqui, pronto, beleza. Certo, galera, separei aqui os villages, então agora é hora de empurrar eles lá pra cima. Vai lá, moço. Vai lá, filhão. Vai, filhão. Aí, subiram. Beleza. E agora a gente pode fechar isso daqui. Pronto. E levar os villages até lá. É, galera. É chegada a grande hora da gente jogar o village pra lá. Será que ele vai sobreviver ou será que ele vai morrer? Eu vou jogar esse cara aqui do couro porque eu não quero perder os fazendeiros. Então, vou jogar ele primeiro. Já tá aqui o caminho de trilho. Vamos lá, vai pra lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, será que ele sobreviveu? Eita, vou descer, galera. Vamos ver. Parece que ele sobreviveu, mas ele tá morrendo afogado aqui. Deixa eu tirar, então, essa água. Aí, conseguimos ele, galera. Beleza. E como ele é o primeiro que a gente tem que colocar é, lá embaixo, né? Então, eu já vou cavar aqui assim e vou empurrar ele pra lá, ó. Vai pra lá, ó. Dê o seu lugar. Ok. Beleza. Agora a gente fecha aqui. Vou colocar a água aqui em cima de novo. Certo, galera. Então, vai lá, fazendeiros. Vamos lá. Aí. Vamos ver se eles vão cair certinho. Já vamos lá tirar a água. Opa, vou cair aqui junto com eles. Aí. Morri. Caraca, um morreu. Que droga, cara. Caramba. Eu sabia que podia acontecer alguma coisa desse tipo. E aconteceu, né? Mas, é, eu acho que a gente tem outros fazendeiros lá. E eu vou tentar trazer um pra cá. Ah, aleluia. Aleluia. Finalmente, trouxe o village Caraca, que trabalho, galera Vocês não acreditam Eu trouxe um village, aí eu joguei ele aqui E não tinha água Ele morreu, e aí eu tive que esperar Os villages reproduzirem de novo Até conseguir outro village Que cuide da fazenda E trazer ele pra cá Nossa senhora, mas aí, olha só Os villages já estão aqui E eles já começaram a plantar Isso aqui não fui eu que plantei Agora a gente vai arrancar esse baúzinho daqui que eu coloquei, né? E vamos arar essa terra e vamos colocar aqui trapdoor, galera. Porque aí os villages que nascerem vão acreditar que eles podem andar pra cá e vão cair aqui na nossa balinha de água e no nosso elevador que vai levar eles lá pra cima. Basta agora a gente retirar esses villages daqui dos carrinhos. Opa, cuidado, rapaz. Deu um trabalho. Uh, que perigo, cara. Caraca. Deu um trabalho danado trazer eles pra cá. Deixa eu ver o que, que eles estão plantando. É tudo cenoura? É tudo cenoura. Ah, então tá tranquilo. Vou ajudar eles aqui a plantar cenoura. E aí eles já vão começar a se reproduzir. Se tudo tiver certo, galera. 
Pra finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar vidro aqui assim, ó. Opa. Aqui eu vou colocar vidro. Pra eu poder enxergar aqui, caso eu venha depois pro lado de cá, né? Dar uma olhada, fazer alguma coisa aqui. E aqui, galera... Aqui embaixo eu também vou ter que colocar vidro, porque aquele village que tá lá embaixo, eu já... Opa! Ai, caraca! Esse village aqui, ele precisa da luz do sol pra essa farm daqui funcionar. Então, vou tirar isso daqui. Ô, oh, beleza! E vamos completar isso daqui com vidro. Vou arrancar primeiro de cima. Galera, parece que tá tudo ok, ó. Os dois villages ali plantando. Esse village aqui embaixo, na Narigudo ali, olhando pro nada. Olha lá, galera, nasceu um villagezinho ali. Pena que eu não consegui filmar, cara. Mas tá aí, tá funcionando. Agora resta ver se ele vai chegar lá em cima pelo nosso elevador. Aí, galera, o village caiu aqui e ele tá esperando crescer pra poder subir aqui no elevador. Será que ele tá tomando dano? Eu tô vendo ele ficar vermelho aqui. Vamos, vou, vou esperar aqui pra ver se ele vai morrer ou não. Acho que é só iluminação. Será que é? É, é somente iluminação. Ah lá, galera, está chegando o nosso primeiro village. E chegou aqui em cima, eu botei esse portãozinho, porque aí fechando, ele não consegue subir e morre pra água. Assim a gente para a nossa farm de village. Aparentemente eu vou ter que fazer algum ajuste lá embaixo pra facilitar com que eles subam. Ficou um pouco errado pelo que eu vi. Mas tá aí, chegou o primeiro village e já tem outros villages lá pra crescer. Mas então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando novamente, se vocês gostaram, cliquem em gostei. Isso ajuda demais quem produz vídeos. E galera, um abraço e fui! Muito